Rồi chúng ta quay trở lại nào Sao cô thấy nha Cô thấy ở trên đó có 40 Tức là có 40 bạn thôi á Vắng bạn nào vậy Hôm nay có ai vắng vậy Rất là chờ cô chút để cô xem Xem giám thị điểm danh coi là sao Rồi chúng ta làm bài 11 nha các bạn Rồi Thao sẽ làm cho cô từ câu số 1 đến câu số 10 Thao Hello bạn Thao Thao làm cho cô từ câu số 1 đến câu số 10 Thao nó hư mít cô ơi Hả? Thao bị hư mít hả? Thao nào giờ hư mít không có sai mít được Ai à, vậy hả? Trời, trời, thôi mời, mời bạn khác Thao cũng được thì thôi cô mời bạn khác đi um... Châu Châu làm cho cô từ câu số 1 đến câu số 10 Dạ Câu Câu 1 B cô Câu số 1 em chọn câu uh, B B D à D à à dạ Conduct Không rồi Tại sao là D Dạ tại còn đang nhấn bằng 2 Mấy từ kia nhấn bằng 1 à, Conduct là Ai à, cần đó là nhấn phần Yeah. Rồi, mình sẽ chọn câu uh, câu D. Conduct nhấn phần 2, các từ còn lại nhấn phần 1. Reason, balance, almost, almost. Rồi, câu số 2. Dạ, câu 2B cô. Câu 2B. Đúng rồi, tại sao là B em? Dạ, another nhấn phần 2, mấy từ kia nhấn phần 1. Another nhấn phần 2, các từ còn lại nhấn phần 1. Permanent, handicap Evident Rồi số 3 Dạ 3D cô Số 3 em chọn câu D Câu D à, Tại sao là D Dạ cái đó là bài S Còn mấy từ kia đọc là C C đúng rồi Cái này là S Circling Các từ còn lại đó là C Composer Cucumber Connection à, Số 4 Dạ 4A Số 4 à. à Tại sao là A Dạ mấy từ kia đọc là Value là You A. Dạ cái từ kia đó là you dạ. Các từ còn à, Cái từ A đọc là U, à, u. Blue yes. Tiếp tục số 5 Dạ 5C cô Cái nào em chọn C Dạ số 5C à, Tại sao là C Dạ, yeah, Department mình là căn hộ nên là cái rules là sở hữu Đúng rồi, tính từ sở hữu sẽ đứng trước danh từ ha Department đó là danh từ Thì trước nó phải là tính từ sở hữu who's à? Số 6 Dạ, yeah, 6B cô Số 6 em chọn B Số 6 chọn B Đó là However à, Because Số 6 em chọn B là because Because Bannister records has been broken many times His achievement will never be forgotten <cười> Em xem nghĩa của nó nè Bởi vì cái uh, uh, Cái kỷ lục của Bannister đó Đã bị uh, Phá vỡ nhiều lần Và phá bỏ nhiều lần Cho nên cái thành tựu của anh ta sẽ không bao giờ được Không bao giờ quên Không đúng à, câu D, D cô. Đó phải là câu D Đúng rồi on the Số 7 Dạ, 7D 7D, 3 time as much Rồi, tại sao là D? Dạ, đặt, con đọc nó thấy nó hợp nghĩa À, thế này nè Ở đó mình đang sử dụng so sánh bằng As much traffic in Hanoi as Mình đang sử dụng so sánh bằng as 
Ash. À, dạ. Thì đằng trước cái so sánh bằng đó mình có thể sử dụng các cái lần, hai lần, ba lần, nhiều lần để nhấn mạnh ha. Rồi, dạ. số 8. Tám tám C cô. Số 8 thì chọn câu C. Số 8 câu C. Uh, C tức là been imported. À, uh, before Before the computer could be repaired, a special part had been imported from Germany. Trước khi máy tính có thể được uh, sửa chữa, thì một cái bộ phận đặc biệt đó à, được nhập khẩu từ Pháp, à, từ Đức. À, cái này nó phải là câu C, mà chỗ này em phải chọn cái câu là câu câu A. Tại sao? Một cái bộ phận đặc biệt của nó phải được nhập khẩu từ Đức Thì máy tính mới có thể sửa được Đúng rồi, Chỗ này nó chỉ một cái sự bắt buộc Chứ không phải là quá khứ hoàn thành đơn thuần Mà nó chỉ là quá khứ thôi Chỉ sự bắt buộc hẹp chứ Phải được nhập khẩu từ từ Đức Câu số 9 Dạ 9D Số 9 đến trận câu D Hẹp tình láp Đúng rồi, tại sao là D? Dạ, cái này là mệnh đề ít mà hỗn hợp cái à, sao. Đúng rồi, ở đằng sau có nào Cho nên đây là mệnh đề hỗn hợp Mệnh đề chính mình dùng Mệnh đề chính của câu điều kiện loại 2 Wood cộng ban infinity Còn mệnh đề if thì dùng mệnh đề if của câu điều kiện loại 3 Quá khứ hoàn thành, đúng rồi Câu số 10 em Dạ 10C Số 10 em chọn câu C 10 chọn câu C Đó là index dạ. Index À Index là cái phần bổ trợ, bổ sung Thì nằm ở cuối quyển sách Đúng rồi, nhưng mà xem dùm cô phía trước nè If the student want to know the answer Nếu cái người những học sinh mà muốn biết câu trả lời Câu trả lời thì xem cái index đúng không? Ừ. Vậy chắc câu A cô Không, à, câu B Hãy câu trả yeah. lời thì phải coi cái, cái, cái lời giải của nó chứ Đúng không em? Nó phải là câu B rồi, cảm ơn Châu Tiếp tục 11, 20 um, Việc Việc làm cho cô câu 11, 20 Được rồi. Ừ, Câu 11 đi Việc dạ, Câu 11 uh, 11A 11A, đúng rồi Tại sao là A Tại vì uh, À, tại vì mình có cái cụm từ nè Be supposed Thì đằng sau nó phải là to infinity Đúng không? Be supposed to do something là được cho rằng Vậy đó Rồi, câu 12 Để Câu 12 là Câu C Câu 12 em chọn câu C Câu 12 C C nó là may not À, lưu ý với cô đây là câu điều kiện nè Bệnh đề if đang dùng had wanted nè Thì không thể là C được Đúng không? May nó đang là hiện tại May đang là hiện tại Trong khi mình đang sử dụng mệnh đề if là had wanted Thì nó phải là câu điều kiện loại 3 Cho nên đây không phải là C Câu, uh, câu, câu D 12 em chọn câu D Dạ, yeah. là câu điều kiện loại 3 Thì mệnh đề chính sẽ là would, could cộng với 3 Cộng 2 và cộng với 3 với VD Đúng không? Câu 13 3. Dạ, Câu C Câu 13 em chọn câu C Nè em có cái từ Good Em quý giúp cô cái từ Good Nè Ở đằng sau nó có nhiều giới từ nè, Em dùng cái giới từ gì thì sẽ thể hiện Cái nghĩa của nó Mình em có cái từ good for Có nghĩa là tốt cho rồi, em có good uh, to uh, Tử tế Lịch sự Lịch sự tử tế Em có good with Nó có nghĩa là khéo léo Rồi, bây giờ xem nè <cười> Ở đây nói Vitamin A is good Ở đằng sau Healthy vision Skin Bones And other tissue Vậy chỗ này mình sẽ dùng giới từ gì? Vitamin A thì Thì Em phải là chọn đáp án A chứ Tốt cho, đúng không? À, nó là thể tốt cho sức khỏe, cho da, cho xương vân vân Chỗ đó nó phải là câu A Câu 14 
14 ở đằng sau mình đang có danh từ Decision đó là một nào Vậy trước danh từ thì là từ loại gì em? À, sensible Đúng rồi Sensible Em có cái từ sensible này đó là hợp lý Còn mình có cái từ sensitive Đó là nhạy cảm Sensible Chỗ này mình là sensible Rồi tiếp tục Câu 15 Câu 15 Câu 15 là mình đang nói là bị mũi cắn á Đây, mosquito là mũi cắn nè Vậy bị mũi cắn mình sẽ dùng cái từ nào ở đó? Bitten Không Đó là beaten Be beaten by mosquito Còn em có cái từ break Ở đó nó có nghĩa là tim châm chích đốt <cười> Châm chích đốt Ví dụ như là là À, ông rồi này thì mình sẽ dùng brick Còn đây mũi cắn phải dùng cái từ bitten Be bitten by mosquito Câu 16 16 em Dạ con là Commotion À Vậy 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 Đây đều có từ Cầm Đâu có commuting Đó là consuming chứ Động từ à, Consume Đó là tiêu thụ Consuming alcohol under the age of 21 Đó là ở Mỹ á, Sử dụng rượu Ở cái độ tuổi dưới 21 tuổi Thì Thì bị cấm Ý nó là vậy Consuming Đó là câu D 17 17 em Prescription. Prescription. <cười> cái từ prescription này nó là gì? Là cái toa thuốc. Khi nào mà em dùng à, đi bác sĩ rồi bác sĩ cho cái toa thuốc thì mới dùng cái từ prescription. Course này nó là cái khóa học. Prescription là toa thuốc. Ingredient nó là thành phần. Thành phần. Cái từ mà em phải chọn nó là từ này nè. D. Recipe. Recipe nó là công thức. Từ này nó có nghĩa là công thức. Nhưng mà phải là công thức của nấu ăn nha Chứ không phải là công thức toán học đâu nha Cái công thức toán học người ta sẽ dùng cái từ formula rồi à, Đây là công thức để nấu ăn The breakfast was so lovely Would you mind letting me have the recipe of this Or oh, this is a family secret à, Cái món thịt ức này rất là ngon nè Vậy bạn có thể bạn có phiền không Khi cho tôi cái công thức để nấu món này Hay là đây là cái bí mật của gia đình Đúng không? Cái công thức là recipe À, câu 18 Dạ, cô câu 18 là Câu 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 đề Câu đề, đúng rồi Nó phải là câu đề Cái từ catch up on này có nghĩa là Do something that you did not have time to do earlier Tức là làm một cái việc gì đó mà bạn trước đó không có thời gian để làm à, Còn gì hả? Do something Does you Did Not have time To do Earlier Tức là làm bù á <cười> Làm cái việc gì đó mà trước đó bạn không có thời gian để làm Đây, vậy mình sẽ nói As my exam is next week vì cái kỳ thi của tôi là từng tới rồi I will try to make use of the day off to catch up on some reading Vì kỳ thi của tôi là tuần tới tới rồi à, Tôi sẽ phải tận dụng cái ngày nghỉ đó Để làm những việc, để đọc những cái việc mà Để làm việc mà trước đây chưa làm Tức là để đọc mà, some reading Rồi, câu 19 Câu 19 Lưu ý giùm cô, câu 19 là mình đang có no sooner nè No sooner thì dùng với đen, đúng không? Cái mệnh đề đi với no sooner thì phải chia quá khứ hoàn thành Cái mệnh đề đen thì dùng quá khứ đơn Khi đặt no sooner ra đầu câu thì phải đảo ngữ Rồi, 19 em sẽ chọn Câu 
câu B Dạ, cô đã dẫn ra hết rồi mà còn làm sai Nhớ là khi dùng no sooner thì mệnh đề đi với no sooner, no sooner phải là quá khứ hoàn thành Tức là no sooner rồi cộng với chủ từ À, chủ từ nè, cộng với uh, hết nè Cộng với no sooner nè à, Cộng với verb 3, verb ID nè à, Xong rồi cộng với đen nè là bệnh đề sau đen là cộng với chủ từ nè từ thời này rồi cộng với lại vấp hai nè vấp đi cái này vế đằng sau có rồi nè đen chủ từ vấp hai vấp đi đằng trước phải là hết sooner vấp ba vấp đi khi mình đặt no sooner này ra đầu câu thì đảo ngữ thì cái câu mình phải chọn chọn lại cho cô đó là câu nào việc <cười> câu a đúng rồi đảo ngữ đây hết i open hết là trợ động từ chủ từ là ai nè động từ chính là open nè đưa trợ động từ ra phía trước là mình có hình thức đảo ngữ rồi câu 20 mươi dạ, câu là cái đó thì It is estimated that coffee is the most consumed beverage in the world. Người ta ước tính rằng là cà phê là cái gì đó được tiêu thụ nhiều nhất trên thế giới. Cà phê là cái loại gì? Giống đậu. Là gì? Là thức uống đúng không? Beverage là thức uống mà được uống nhiều nhất, được sử dụng nhiều nhất trên thế giới. Vậy giờ xuống dưới này, dưới này mình sẽ chọn cái từ nào cho gần nghĩa với nó? Drink. À, drink là thức uống Nó sẽ là câu D Là cái thức uống được sử dụng nhiều nhất Đây, em ơn em Câu 21 đến câu 30 21 đến câu 30 Quốc Quốc đi, quốc làm cho cô từ câu 21 đến câu 30 Hello, quốc Quốc đâu rồi? Quốc làm cho cô từ câu 21 đến câu 30 21, 30 bạn kiến quốc Kiến quốc đâu rồi Kiến, à, kiến quốc à, Kiến quốc làm cho cô từ câu 21 đến câu 30 Câu 21 ừ. 21 đi em Đây nó là một cái cái cụm từ green with angry nó là một cái uh, idiom à, nó có nghĩa là very jealous à, chữ a nha jealous very jealous when she show her excellent academic report to the class we were all green with angry là khi cô ấy thể hiện cái bài báo cáo à, à, khoa học rất là tuyệt vời của cô ấy cho lớp thì chúng tôi làm sao tất cả chúng tôi đều cảm thấy ganh tị à, very jealous green with angry vậy mình sẽ xem cái từ nào đồng nghĩa với nó kiếm quốc câu d câu d đúng rồi em có cái câu d cái từ envious nó là tính từ cùng gốc với danh từ envy nè cho nên mình sẽ chọn câu d yes. rồi câu 22 Nhớ dùm cô là 22, 23 là từ trái nghĩa đó nha Là câu 22 Before the exam, I had been told the instructions were easy But in fact, I found them extremely Ở đằng trước, mình đang có cái uh, cái keyword ở đây nè Easy nha Rồi lại but Tức là phải nói ngược lại Trước kỳ thi, người ta nói với tôi 
à, là cái chỉ dẫn đó rất là dễ dàng nhưng trong thực tế tôi nhận thấy những cái lời chỉ dẫn đó khá là vậy cái từ complicated này có nghĩa là gì trái với easy thì nó từ này nghĩa là khó là khó là phức tạp đúng không em vậy mình chọn từ trái nghĩa là từ nào từ đồng nghĩa với đó là difficult nè khó nè đúng không đồng nghĩa là difficult là khó precise là chính xác demanding là đòi hỏi nè vậy chỉ có thể là câu c mình có cái từ manageable nó là tính từ từ cái động từ manage là xây sở quản lý thêm cái hậu tố able phía đằng sau hầu hết các cái hậu tố able mà mình thêm vào phía sau động từ để tạo thành tính từ á cái hậu tố đó nó nó có nghĩa là có khả năng vậy động từ manage nó nghĩa là xoay sở quản lý thì manageable có nghĩa là có thể xoay sở có thể quản lý được đúng không vậy thì nó sẽ trái nghĩa với cái từ phức tạp khó ở trên tức là tôi có thể xoay sở được ừ, tức là nó không đến nỗi nào còn ở trên nó là khức phức tạp khó khăn cái câu mình phải chọn là câu c rồi câu 23 À cái từ này thì trong chương trình mình học rồi nha Cái từ này là bài 14 mình học rồi nè Từ này nghĩa là gì em Catastrophic <cười> Nghĩa là gì Từ đó nó sẽ đồng nghĩa với từ nào ở bên dưới Ở đây nhớ giùm cô là yêu cầu chọn từ trái nghĩa Nhưng tìm giùm cô cái từ đồng nghĩa với nó là từ nào Từ, đồng, từ nào đồng nghĩa với catastrophic Danh từ của nó là catastrophe, tính từ của nó là catastrophic và nó đồng nghĩa với từ nào ở bên dưới ABCD. Lưu ý là bài này là yêu cầu tìm từ trái nghĩa nhưng đầu tiên tìm cho cô từ đồng nghĩa đi đã để mình biết nghĩa của nó là gì. Đồng nghĩa với nó là từ nào? Từ vựng của bài 14 đó nha. Từ D của D, đúng rồi. D, nghĩa là gì vậy em? Disastrous Disastrous là tính từ từ cái danh từ Disaster, thảm Không họa phải. Đúng rồi, nó thuộc về thảm họa Rồi, đó là từ đồng nghĩa Xin lỗi, đó là từ đồng nghĩa nha Còn bây giờ mình chọn từ trái nghĩa à, Câu B Câu câu B nó là gì? Fortunately nó là may mắn à Câu B nó là Cũng không phải. À, câu B thì đúng không? rồi, nó là câu B À, nó là câu B Dạ, yes, nó là câu B, trái nghĩa Rồi, câu 24 Câu 24 là câu uh, câu D Câu D, đúng rồi Can you pass me the pen over there Chuyển giùm tôi cái cây viết ở đằng kia được không? Tất nhiên rồi Tôi chuyển cho đúng không? Có 25 Câu B Ồ, oh, à, câu B đúng không? 25 em dặn câu B Alright, đúng rồi Let me go and buy you some coffee dad Alright, đúng rồi 26 26 em 26 chẳng câu uh, B Em chẳng câu B là emotional Emotional là thuộc về tình cảm đó ha Xem nè à, The day now, day now only weekend uh, By around 50% after landing Meaning hurricanes today are dry as Hiện giờ ở đây mình đang đề cập tới những cái cơn bão đúng không những cơn bão ở bắc đại tây dương thì những cơn bão đó hiện giờ nó yếu dần khoảng 50 phần năm phần trăm sau khi mà nó tiếp đất và có nghĩa là những cái cơn bão ngày nay thì nó try hai lần sau đó với lại Last try as long à, Như là hai lần trước đây Vậy cái câu 26 đó là em phải chọn Không thể tình cảm với đang nói bảo mà Phải là chọn câu CC 
đó là cường độ của nó à, phải là in chain rồi câu uh, 27 27 là Hurricanes, những cơn bão đó 27, moisture Moisture đó là 27 em chọn câu A 27 chọn câu A Đúng rồi 27 nó chọn câu A Drawing Đó là những cái cơn bão đó Thì nó mang tới à, Hơi ẩm, đúng không? Từ biển à, đúng rồi. Câu 28 Câu C Đây câu C 28 là câu C Positive Positive nó là khẳng định Là chủ động Là tích cực không, 28 không phải C Mà là câu D Mình có cái từ Dominant Nó là ưu thế à, Chỗ này mình dùng là oh, Dominant player à, Cái chúng ta chỉ ra rằng là Cái hơi ẩm đó Nó là cái thành tố À, ưu thế à, trong cái việc cái, cái cơn bão khi mà nó đi qua à, đi đất liền chẳng hạn cái chỗ này nó phải là dominant player câu 29 29 là with down dumb ừ. chỗ 29 em sẽ dùng cái từ gì trong bốn cái từ decay the decay decay ngang và tự À, nó phải câu D đằng sau giới từ mà em Sau cái giới từ with down Thì nó phải là câu C Sau giới từ là verb in Ở đằng trước nó có thể là có túc từ đâm Nhưng đằng sau cái Trước cái verb in đó có thể có túc từ Nó túc từ đâm Thay vì dùng đe Tính từ sở hữu thì người ta cũng có thể dùng túc từ đâm Nhưng mà cái chính là nó phải theo sau giới từ with down Sau giới từ with down thì phải là verb in Câu 30 Climate change will make storm more common Đó là cái thay đổi về khí hậu á, Sẽ tạo ra những cái cơn bão thường xuyên hơn Nhưng chỗ này động từ là will make Cái chỗ này là chúng ta sẽ dùng một cái trạng từ vô nè Tại có trợ động từ will rồi Will là trợ động từ phía trước rồi, rồi. Cái này nó là auxiliary verb Trợ động từ Và cái verb chính nó đằng sau có rồi Vậy cho em vào giữa này nó chỉ có thể là một trạng từ rồi xem dùm cô câu 30 mình chọn cái nào là trạng từ Đây là câu C <cười> Câu C em mà không có cái từ doubtingly Ở à, chỗ đó Cái từ đau nó là nghi ngờ là động từ đúng không Mình có doubting Đâu? À thế là em doubtingly nó sẽ có nghĩa là đáng nghi ngờ Nhưng chỗ này nó đâu có nghĩa là đáng nghi ngờ Climate change will Chỗ này nó có nghĩa là chắc chắn Chắc chắn thì nó là câu D không nghi ngờ gì nữa là chắc chắn đúng không in down cũng là nghi ngờ nè beyond down là là không nghi ngờ nhưng chỗ này mình không dùng beyond down mình sẽ dùng no down với cái nghĩa nó là adverb sẽ chắc chắn là tạo ra những cái cơn bão thường xuyên hơn nó phải là đáp án đề rồi thôi cảm ơn kiến quốc bạn khác làm cho cô từ câu 31 đến câu uh, 40 31 đến à, 42 chứ 31 đến 42 bạn nào có thể làm cho cô cái phần này á, 31 đến 42 Đức Tân đó cô Trời, Đức Tân <cười> Đức Tân 31, 42 Còn em không làm mấy bài dịch này đâu cô ơi <cười> Không phải Đức Tân thì là ai Nhật Nam cô ơi <cười> Thôi, rồi gửi cô nhờ bạn này nè Tuấn đâu Tuấn, Tuấn đâu rồi Tuấn 31, 42 Cô ơi. À, Tuấn 31 31 cô ừ. Cô đề cái tin À, đúng rồi, cái từ alter nó là thay đổi Đúng không em, cái từ alter là thay đổi Cho nên cái từ gần nghĩa với nó phải là changing Đúng rồi Tiếp tục câu 32 
Đấy, ý bạn nói. 32. During wildlife, uh, during wildfire, the animals which are mostly affected are bird. Tức là em chọn câu C. Rồi, quay trở lại xem đoạn văn coi tại sao mình chọn C. À. Rồi, em chọn đáp án nào? Nè, yeah, cô chỉ cho Ở đoạn thứ 1, 2, 3, 4 Đoạn thứ 4 mình có nè When large animal mortality does occur Khi cái số lượng tử vong của những loài động vật to xảy ra Đúng không? Vậy cái câu này người ta hỏi Câu 32 người ta hỏi là À, khi mà cháy rừng á thì à, động vật mà nó bị ảnh hưởng nhiều nhất là động vật nào? Animal. Đúng rồi, nó phải là large animal, Đúng không? Ở trên kia người ta nói là cái số lượng tử vong của những cái con vật, à, số lượng tử vong của động vật to á, thì diễn ra như vậy nó bị ảnh hưởng nhiều, nó chỗ này. Đó là câu 32 Large animal mortality does occur Rồi 33 Câu C, câu 5, câu 3 33, nó là Fire Car Injury Đó là em chọn câu Trên trên màn hình của cô là câu A đó hả 33 là em chọn câu A đúng không ba em chọn câu A đúng không Đó là Fire Car Injury Người ta hỏi là Which of the following is the major cause of the dying out of fish Dưới đây những cái sau đây thì cái nào là nguyên nhân chính để làm cho à, cá chết hoặc là cá tuyệt chủng á, die out of fish. Em chọn là fire cause injury. Đó là những cái à, tổn thương bị gây ra bởi à, hỏa hoạn ha. Không phải là water. À. Nó phải là polluted water. Đúng rồi, nó chuyển đến à, đến cá thì nó phải liên quan tới nước nha ha, polluted water. Rồi và mình có cái từ die out nó có nghĩa là stop. Die out có nghĩa là stop existing. Stop existing tức là động từ die out. Tuyệt chủng ha, không còn tồn tại nữa. Rồi quay trở lại để mình xem tại sao 33 mình chọn C. Rồi, tuấn chỉ cho cô cái căn cứ để mình chọn câu C. Đúng rồi. Tức là mình chọn ở đoạn 1, 2, 3, 4, 5, đoạn thứ. Đoạn thứ mấy ạ? À? À, đoạn thứ 6, đây, đoạn này. Đó là câu 30 bà. Đó là căn cứ để mình chọn đáp án cho câu 33 <cười> Đây, Câu 34 Cái hậu quả trực tiếp The direct consequence of the loss Cái hậu quả trực tiếp Của cái việc uh, uh, Mất những cái tầng cây thấp Là 
Câu 34 nói vậy đó, đó là cái nguyên nhân trực tiếp à, cái hậu quả trực tiếp của cái việc mất những cái tầng cây thấp đó là và em chọn đáp án. Tức là cái việc mất những cái tầng cây thấp này nó sẽ nó sẽ à, gây ra cái hậu quả gì? Em Em chọn câu trên màn hình màn hình của cô. Màn hình của cô là câu Câu D Đúng rồi Đó là cái hậu quả trực tiếp dẫn tới Là do mất cái tầng cây thấp Đó là thiếu cái thức ăn là Food shortage Rồi quay trở lại trên đoạn văn Để mình chọn cái câu Food shortage em Cái căn cứ để mình chọn là Cái hậu quả Đoạn thứ 3 1, 2, 3 Đúng rồi Đúng rồi Đây chúng ta nói Tender understory plan and straw that survive food a lot. Đúng rồi. Đây là cái căn cứ để chúng ta chọn câu 34. Cái việc mà những cái tầng cây thấp yếu ớt và những cái bụi cây thì nó cung cấp thực phẩm lương thực đó thì những cái cái đó nó bị mất thì nó cung cấp lương thực thì khi mà nó bị mất thì cái nguồn cung cấp lương thực cũng bị thiếu. Đúng rồi. Câu 35. 35 là ODF 35 là em chọn à. Câu nào à. Cái từ ít ở đoạn 7 à. Câu Em chọn câu A Đó là ODFW á hả ODFW Rồi quay trở lại đoạn 6 rồi Mình xem ODFW à. According to the origin Uh, department of fish wildlife is it too easy early to say just how this year 17 fire in the state will have impacted fish and wildlife population uh, one place alone uh, the, the lion shed fire burn more than two 200,000 acts and some fire continue to burn ODFW will be uh, assessing the impact in the coming week and it will be lessened by immediate action uh, cái, uh, ODFW đó là cái Oregon Department đó là cái ủy ban về uh, cái bộ cái cái bộ phận về uh, cá và đời sống hoang dã bảo vệ đời cá và đời sống hoang dã ở Oregon thì sẽ tiếp cận đến cái uh, impact là cái hiệu cái hậu quả sẽ dẫn đến những cái hậu quả trong cái tuần kế tiếp và nó sẽ giảm dần bởi những cái hành động uh, Immediate sẽ là um, uh, bất ngờ không? Những cái hành động uh, bất ngờ xảy ra. Vậy cái ít này là đang thay cho cái từ the impact phía trước với em. Ít này đang đề cập tới cái từ impact ở đằng trước. Cho nên cái đáp án mà mình phải chọn ở cái câu uh, 35 đó phải là câu C ở đằng 7 cái, đằng, cái từ ít là thay thế cho cái từ the impact. Rồi, câu 36 Tuấn câu 36 Theo đoạn văn thì Cái giao tiếp khoa học Science communication Can be understood as Có thể được hiểu như là Cái giao tiếp, cái sự giao tiếp về khoa học đó Thì có thể được hiểu như là à, 36 em chọn cái đáp án nào Rồi, cái này mình quay trở lên mình xem Ờ, à, ở chỗ nào em? Chỗ nào vậy? 
Đoạn đoạn nào Đây, Cô nghĩ là nó phải ở cái đoạn Đoạn 2 nè uh, In the UK In 1985 The Royal Society Report Argue that scientists Should consider It their duty to communicate Their work to the citizen À, những nhà khoa học nên xem xét cái nhiệm vụ của họ là phải truyền tải được cái thông tin về công việc của họ tới người dân đúng không vậy giờ ở đây người ta hỏi là cái nhiệm vụ của à, cái cái sự giao tiếp về khoa học thì có thể được hiểu là là nó phải là câu câu a chứ À, truyền tải những cái thông tin về khoa học tới người dân thì nó phải là câu A The ability to explain science to normal people Citizen là người dân, thường dân Normal people cũng là người dân thường nè em Đó là phải giải thích được những cái vấn đề về khoa học cho người dân Thì nó là câu A cái, uh, 36 cái, cái, cái. Ừ. Đoạn đầu nó cũng có hai cái tên 36, đoạn đầu sao? Đoạn đầu sao? Science combination is not universal cái thuật ngữ này nó không có ý nghĩa toàn cầu, không có ý nghĩa chung. Trong vòng 50 năm thì nó gọi science uh, communication has had different names such as public understanding or popular science. Public understanding là sự hiểu biết của cộng đồng của công chúng. Đúng không? Bây giờ mình xíu này mình xem. Đâu đâu đâu, nó sẽ là cái đó nó cũng là để giải thích cho cái câu A thôi chứ em. Cho em chọn câu nào À, đó là giải thích cho câu A À, đúng rồi, đúng 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 Ở dưới đó cũng có thể giải thích cho câu A Đúng rồi à, tiếp tục câu 37 Which of the following is not an example of science communication Cái nào sau đây không phải là ví dụ cho cái sự giao tiếp khoa học Câu teacher hả? Câu D hả? Teacher teach their students about how black holes are formed Giáo viên dạy cho học sinh của mình Về những cái lỗ à, Về cái việc là những cái lỗ đen Nó được hình thành như thế nào Câu D Mình xem xem có không À cái này có mà em Đây Nó thể hiện ở đây nè à, She should explain và she đó là ai? A physicist Mà physicist là gì? Là một nhà vật lý học Nhà vật lý học thì cũng có thể làm giáo viên được Giải thích cho bằng cái ngôn ngữ bình thường á Cho mọi người hiểu là cái lỗ đen đó là cái gì là như thế nào Lỗ đen là gì? Là nó được hình thành như thế nào Cho nên câu này có mà Trong cái thông tin ở chỗ này Cái nhà vật lý học tính luôn là tiết trợ Ừ Physicist là nhà, nhà vật lý học cũng có thể là một giáo viên Chứ cũng là teacher thôi Cho nên là cái câu D là có Câu 37D là nó có thông tin ở chỗ này Chỗ này nó là 37D Rồi Đây là câu C Câu C Câu C Dạ, đó là câu C Câu này thì không có thông tin Vậy giờ mình xem câu A đi 37A là thông tin đó đó ở đâu Câu lại câu đọc Là chuyển lại thông tin Contribute to the development of the society Đúng rồi, in general Ở cái chỗ in general um, In general Câu thứ hai, đoạn 2, tiếng đài In general In general Is on way and expectation that researcher will contribute to the development of society Đúng rồi, đây là câu 37 Con đốc trời là câu cuối lại Hoặc làm công medical đốc trời Medical đốc trời 
À, chỗ này, chỗ này, chỗ này mình ra medical doctor. Can you explain in simple language? Đó là in simple language. Does people with a non scientific background can understand? Đó là bác sĩ thì có thể giải thích cái tình huống cho bệnh nhân mà sử dụng những cái ngôn ngữ thông thường để người ta có hiểu thể hiểu với những người mà không có cái kiến thức về khoa học cũng có thể hiểu được đúng rồi cái 37 này nó sẽ là để con xem đó là câu câu b câu b và câu a dạ, chỗ này đó là câu b ha. bác sĩ thì nó là câu b 37 b à, chỗ này là 37 a chỗ này là 37 b dạ bác sĩ đúng rồi. rồi tiếp tục em câu 38 theo cái đoạn văn thì cái sự vắng mặt hay là sự thiếu hụt của cái gì thì không à, không thể khiến cho một người trở thành một cái người uh, truyền được cái thông tin về khoa học được science communicator 38 38 em à, câu, uh, artificial intelligence. Sao? 38 em chọn câu Câu D hả? Artificial intelligence Artificial intelligence là, là, là trí thông minh nhân tạo á Thế minh nhân tạo thường người ta hay dùng để nói về máy tính á nó không phải là câu D Cái câu mà em phải chọn là câu Câu 38 chưa làm, 8 chưa làm. Vậy mình xem xem Mình đọc ở trong này xem 38 Mình nên chọn cái nào thì phù hợp Như nãy giờ mình thấy nè Thì cái câu 38 Cái ý nghĩa của nó Nó phải là Cái người À, theo đoạn văn thì cái việc thiếu cái gì đó thì không thể khiến một người trở thành một cái người truyền tải thông tin về khoa học thì cái mà em phải chọn là câu A đó simplify đó là không có cái ngôn ngữ đơn giản đúng không phải truyền đạt được cái ý tưởng khoa học đó bằng những cái ngôn ngữ bình dân để người ta có thể hiểu được mình có cái từ symbol là đơn giản là simplify là language simplify language đó là ngôn ngữ phải làm cho nó giản đơn đi để cho người người dân thường thôi khi mà không có kiến thức khoa học vẫn hiểu được câu 39 39 mình xem cái từ ít Ở trong đoạn 1 thì nó đề cập tới cái gì à, Quay trở lại với đoạn 1 Ít Đây, Từ ít này nó đề cập tới cái gì Sẽ dùng câu coi ít này nó đề cập tới cái gì Ở đằng trước Each name define how science and society Link with each other Mỗi cái tên đó thì nó xác nhận là Khoa học và xã hội đó, Nó liên kết với nhau như thế nào và có phải khoa học là một phần của xã hội không? Hay là nó được tổ chức ở cái cấp độ cao? không Cái từ ít ở đây là thay thế cho cái từ science. Đúng không em? Ngay phía trước người ta đang nói nè. Có phải khoa học là một phần của xã hội hay là nó? Nó ở đây là thay thế cho science. Cho nên cái câu 39 mình phải chọn là câu C. 39 phải là câu C. 40. Tuấn thì câu 40 À lưu ý giúp cô Cái từ engage in ở câu 40 Nó có nghĩa là Take part in À nó sẽ là câu C Participating 41 41 em À rồi bây giờ câu 41 này xem cho cô Câu 41 ở đoạn văn à, Đoạn Đoạn cuối này nha Ở cái dòng à, Có xem À đầu tiên mình xem cái câu 41 trước đã Câu 41 ta nói gì What is the reason why nowadays science communicators are more important Cái lý do gì Để bây giờ Hiện nay thì những cái người truyền tải Cái thông tin về khoa học đó Nó quan trọng hơn cái nguyên nhân gì? 
cái nguyên nhân để mà hiện nay thì những cái người mà để truyền tải những cái thông tin khoa học đó nó quan trọng hơn thì bây giờ mình mới mình mới xem ở trên à, à chỗ này đi ha especially đây, cho bắt đầu từ chỗ này mình xem ngay Especially at this present time, it's challenging to be a science communicator. The current pandemic, climate crisis, and concern over artificial intelligence demand public accountability, clear discussion, and the ability to agree and disagree in public. Mm. Ah, ngày nay thì đã đến lúc mà chúng ta phải thay đổi. Uh, anh đã tức là cái đặc biệt ở hiện thời hiện đại đó thì thì cái việc để trở thành một cái người truyền tải thông tin khoa học thì là một thách thức rồi cái việc thay đổi về khủng hoảng về khí hậu những cái quan tâm về trí tạo nhân trí trí tuệ nhân tạo hoặc là những cái nhu cầu của cộng công chúng những cái quyết định rõ ràng và cái khả năng để đồng ý hoặc là không đồng ý với trong cộng đồng đó là vì những cái lý do đó mà cái cái ngành nghề này science communicator đó là một cái thách thức rồi như vậy thì câu 41 căn cứ vào cái chỗ mà cô chỉ ra thì chúng ta sẽ chọn cái từ nào Đúng rồi, thì khi mà chúng ta cần phải có những cái quyết định rất là quan trọng Mà quyết định đó nó căn cứ vào khoa học Thì cái người truyền tải cái thông tin khoa học nó trở nên quan trọng hơn Đúng không? Đó là câu C Câu 42 Cái điều nào sau đây thì phù, à, thế cái tên nào dưới đây phù hợp nhất với cái đoạn văn này Sau khi mình đọc hết cái... À, à sau khi mình đọc hết rồi thì mình sẽ thấy cái... À, cái uh, tên nào dưới đây nó phù hợp em chọn ABCD ABCD em chọn cái nào câu C là the rising importance of science communication đó là cái tầm quan trọng của uh, cái việc uh, giao tiếp khoa học tăng lên À, đúng rồi, đó là the rising Đó là tăng lên về cái tầm quan trọng Đúng rồi, đó là câu C Đúng rồi, à, cảm ơn em Rồi, bây giờ mình tiếp tục với à, câu 43 đến câu 50 Em Em, em là ai? Là ông Phá Em Tân Tân, trời Sao Tân chọn cái phần dễ quá vậy ha Rồi, Tân Rồi, Tân 43 đến 50 bốn ba đi tân dạ bốn ba là câu uh, câu c bốn ba chẳng câu c intellectual đó là thuộc về trí tuệ intellectual câu c Ủa, câu c đâu có gì sai ha there are three types of disability mental intellectual and physical disability à, đúng rồi câu c là có đúng không? cô ý em vậy câu c nó là con bê Câu sai là câu B, đúng rồi, tại sao mình biết nó sai? Cô nghĩ là cái này là phải là disability chứ không phải đây, là... Này, đây, 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 ngay từ trong cái câu đó đã có gợi ý luôn rồi Ở phía đằng sau mình có disability mặc dù là intellectual, physical nhưng đang là danh từ số ít Cho nên cái từ disability chỗ này đang chỉ một cái trạng thái cho nên nó phải là danh từ số ít chứ không phải số nhiều nha Sửa nó lại là số ít Dạ, em đã đọc chiếc câu vô à, chỗ rồi À, B, li, trị danh từ không đếm được rồi 44 lưu ý giùm cô cái từ này nó sẽ là đếm được lẫn không đếm được chỗ này mình đang dùng là không đếm được nha còn cái cái động từ to be thì nó chia theo cái từ time số nhiều cho nên động từ to be số nhiều câu 44 giờ dạ, câu 44 em nghĩ là câu uh, câu C ấy con em nghĩ là câu C C là decided đó hả đó câu C là climbing gì à climbing climbing cho đó phải sửa là climbing thì nó phải là À, câu C. Đây, đây, đây này. Chủ ngữ là đầu gì đó phải là bị động. Đúng rồi, chủ ngữ đó phải không? Đâu? Nè, the UN has destroyed an Iraqi factory. À, Liên Hiệp Quốc đã phá hủy một cái nhà máy của Iraq. 
và chỗ này nó phải là động từ đúng không chỗ này là verb in liền không đúng vì theo cái chủ từ thì đây phải là động từ động từ ra mình sẽ sửa lại là làm ở đằng trước mình đang dùng hiện tại hoàn thành cho nên chỗ này mình dùng hiện tại đơn thôi làm làm to produce biological weapon câu 45 cô là câu C luôn phải sửa thành decide to have not decided for certain to yet cái câu uh, sai không phải là câu D. C câu D đúng rồi đó là câu D cái chỗ em phải sửa là câu D D sửa làm sao hình như là đi sai tu em nhớ vậy không cái từ chỗ này á, em có cái cụm từ um, chỗ đó nó phải là for certain giới từ for và tính từ for certain ở chứ vậy so với từ nó là danh từ hoặc là mình bình, bình thường so với thời gian từ nhưng cái này nó là một cái đặc ngữ nó là một cái expression for certain có nghĩa là là chắc chắn đó là with doubt không có nghi ngờ gì with doubt doubt à, with doubt doubt tức là for certain như vậy chỗ đó mình chọn D và sẽ là for certain we are thinking of going to Denmark for our holiday but we have not decided for certain yet À, chúng tôi đang suy nghĩ về cái việc là sẽ đi tới Đan Mạch à, Đi nghỉ Đi nghỉ ở Đan Mạch Nhưng mà chúng tôi vẫn chưa quyết định chắc chắn à, Thì nó phải là for certain Cho nên nhớ giùm cô là for certain Có nghĩa là chắc chắn Rồi 46 Dạ 46 là câu uh, Câu D 46 là câu D Đúng rồi, tại, là, tại sao là câu D Đó là ít đảo lại ba Đúng rồi, đảo ép đảo và lại ba đúng rồi ha bao bốn mươi bảy bốn bảy em thì em phân vân giữa câu a với câu 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 đề cô a à, với câu đề mình xem câu a nè à, mình xem câu đề trước à. mình xem câu đề trước đi she now regret that she did not study hard at school hiện giờ cô ấy hối tiếc vì đã không học hành chăm chỉ ở trường để em xem câu a No matter how hard she study à, Câu A là không đúng rồi Câu A nói no matter how hard là Mặc dù cô ấy học hành chăm chỉ ở trường Nhưng mà câu đề nói cô ấy đâu có học hành chăm chỉ Vậy câu A mình loại ra à, Lỗi lỗi cô, only by cô Trong đây nó khác nhau lỗi, lỗi. Only by cái câu only by cô em phân Only by, only đó by. là em chọn câu B á hả Ý là phần văn câu đó với câu D Em phần đó là câu đó câu D Câu xem giờ câu only by Only by studying harder at school chỉ bằng việc học hành chăm chỉ hơn ở trường Cô ấy Does she not regret now Chỉ bằng cái việc học hành chăm chỉ hơn ở trường uh, Does she not regret now uh, Nè cái câu đó là em đảo ngữ thôi Chứ nếu mà viết bình thường mình sẽ nói là She not regret now Only by studying harder at school Bây giờ cô ấy không có thối tiếc Chỉ bởi vì đã học chăm chỉ ở trường Đó là thực tế cô ấy học chăm chỉ Nhưng câu đề nói cô ấy không học chăm chỉ Đúng không em? Cho nên đáp án của mình sẽ là câu Vậy là câu uh, câu D cô Câu D, đúng rồi, nó phải là câu D thôi Ủa, mà câu D em nghĩ là Ủa nó hỗn hợp phải không? If hỗn hợp nó cũng có cái loại 2, 1 cô Đâu, 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 đây Cái này nó là I wish mà If only có nghĩa là I wish Ước gì cô ấy đã học hành chăm chỉ ở trường Lúc đó cô ấy sẽ không hối tiếc bây giờ Ủa không? Cho nên câu này nó là câu D đúng rồi cái này nó không có hỗn hợp gì hết á Đây mình viết một cái câu mệnh đề uh, So wish Đây She has study là chỉ một Đây là chỉ một cái điều ao ước thuộc về quá khứ Thực tế trong quá khứ cô ấy đã không học hành chăm chỉ Cho nên bây giờ mình mới ước gì là hồi quá khứ đó cô ấy học hành chăm chỉ Đúng không em? Còn cái phía sau là Thì sau đó đó là bây giờ cô ấy sẽ không hối tiếc Nếu như bây giờ đó mà cô ấy học hành chăm chỉ Thì bây giờ cô ấy không hối tiếc Đấy vậy à, Câu D Câu 48 Dạ 48 là câu Để đẹp để, để dò có đúng không? Chứ nay em đổi cho tử hết Ừ Câu 8 là câu C 8 là em chọn câu C The policeman wants me to wear that vest before going out 48 em chọn câu C uh, Before going out 
Đúng rồi, đó là câu C Cảnh báo tôi là phải mặc cái áo chống nước à, chống đạn Bullet Bullet roof là áo chống đạn Đúng không? Mình có cái từ water Tương tự như vậy á Mình có cái từ waterproof là không thấm nước Đó Thì water bullet roof là áo chống đạn Hãy mặc cái áo chống đạn này Trước khi ra ngoài Set the policeman về cảnh sát Want me uh, to wear Đúng rồi Cảnh báo tôi là phải mặc Đó là câu C Đó. Em có one mà ở câu A Again thì nó lại có nghĩa là đừng có mặc Not Once me again wearing thì dưới này có nghĩa là đừng có mặc Trong khi người ta biểu mặc thì nó không phải là câu A mà phải là câu C Rồi, Rồi câu 49 Dạ 49 49 thì chọn câu A câu 49 thì chọn câu A Em chọn câu A Say until late last night Where's I? Đúng rồi, tại sao là A? Nghĩa nghe nó kiểu sát nghĩa nhất ngon Không, đây nè Thay vì mình dùng as a result kết quả là Thì mình sẽ dùng đại từ quan hệ which Để thay cho cả mệnh đề phía trước Đúng không? Cái mệnh đề phía trước là gì? Là Brian à, Tối hôm qua Brian thức khuya để học bài Và chính vì cái việc thức khuya để học bài của anh ta Ngày tối hôm qua thì đã khiến anh ta làm bài rất là tốt ngày hôm nay Cho nên wish này là chúng ta đang dùng mệnh đề quan hệ Nhưng được sử dụng như là từ nối câu Cái từ này mình gọi nó như là từ nối câu Sentence Connector Cái này là ở lớp 10 mình học rồi đó wish thay. Và khi mình wish, dùng wish thay cho cả mệnh đề phía trước Thì chỗ này phải có cái dấu phẩy nè Đúng không em? Đó là câu Còn, à. còn câu người so sánh không? Câu nào? Càng càng sai đúng không? Câu so sánh đâu em? À đúng rồi làm sao mà so, càng thức khuya được Chỉ cái vì việc cái việc thức khuya tại trên Cái câu đề đang nói là kết quả của cái việc thức khuya Là anh ta làm bài tốt Chứ không có nghĩa là càng thức khuya thì càng làm bài tốt Chưa chắc Chỉ có cái việc thức khuya hôm qua thì hôm nay làm bài tốt thôi Còn hãy càng thức khuya càng làm bài tốt thì chưa chắc Đúng không em? Tại thức khuya Thức học khuya thì chưa chắc Rồi câu 50 à, 50 là câu có bầu Là câu có đế của cô À, câu 50 em chọn câu đề Đó là câu đề, câu A nói là When writing, khi viết á, An author should consider not only his topic But also his guardian Tức là khi mà viết Thì một khi viết một cái tác phẩm nào đó đó Thì một người tác giả Nên xem xét không chỉ Cái đề tài mà anh ta viết Mà còn phải xem xét Cả cái khán giả của anh ta nữa Tức là người đọc nữa là không phải là anh ta chỉ quan tâm tới cái đề tài mà còn phải quan tâm là mình viết cho cái cái loại độc giả nào phải chú ý tới độc giả để mình cho cái ra một cái tác phẩm phù hợp nữa chứ đúng không cả cái tài đài cả đó và bây giờ em chọn câu em đề. chọn câu đề <cười> nè ở trên đang là not only but also thì đồng nghĩa với bơ và and nhưng cái câu này nó có đồng nghĩa không cho dùng cô coi bơ và and ở đây có đồng nghĩa không cả chủ đề là khán giả được xem xét ở thì ở khi cũng giống mà. được xem xét khi mà cả đề tài đúng. và khán giả được xem xét khi một người viết à, viết à, vậy tại sao cái câu đó là cái câu uh, bị động nghe nó là rối trong khi tại sao mình không uh, sử dụng cái câu là câu a when an author writes tại sao câu a là tại sao nè ở trên mình đang dùng when writing là cái hình thức rút gọn cái câu này mình đang viết when an authorized là mình khôi phục cái mệnh cái cụm từ rút gọn này thành mệnh đề đúng không rồi đằng sau thì mình th... đằng sau lúc đó mình sẽ dùng verb and để thay thế cho not only but also em hiểu không hai cái câu này nó mới tương đương cái câu đề với câu a nó mới tương đương chứ tới câu đề nó không tương đương để không biết nghĩa cái cụm b check check hình in không biết nghĩa đó rồi vậy cho đó mình sẽ chọn cái câu À, và thêm nữa mình mình đang dùng cái động từ consider em có consider thì sẽ được thay thế bằng cái cụm từ check into consideration đúng rồi sao không biết cái cái cụm từ này trên lớp cô giảng rồi cô nhớ là sửa một cái này check nè somebody uh, something into consideration đó là xem xét 
Tức là xem xét một người một việc gì đó thì mình sử dụng cái cụm từ take somebody something into consideration là để thay thế cho cái động từ consider. Vậy trong một cái câu này nó rất nhiều cái để thay đổi nha. Chuyển cái mà cái cụm từ thành mệnh đề, chuyển cái động từ thành cái cụm động từ tương xứng. Sử dụng thay not only but also bằng cụm từ đồng nghĩa both and, đúng không? Có một câu viết thôi mà tới ba cái yếu tố ngữ pháp là rồi, cảm ơn Tân. Vậy thì cái câu đó mình sẽ chọn câu A nha. 50 là mình sẽ chọn đáp án là câu A. À. À, rồi. Rồi, nghỉ con. Đâu có. Chưa, tới uh, 10 giờ 45 lần. Tiếp tục. Chị em mời không? Chị em mời không cô? Hả? Chị em mời đi. Sao? Ờ, à, em mời. Đúng, đúng rồi, Tân. Rồi, Tân mời. Tân mời giùm cô. Nam cô ơi. Nam. Nam đâu rồi? Nam ơi. Hello Nam. Nam. Hello. Uh, 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 uh. Nam. 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 Câu số 1 Từ coi để Nam đi chơi game từ coi. <cười> để để thoát thoát cái game ra hả? Nam phải thoát cái game ra mới vô được hả? Máy hơi chậm rồi phải thoát game nữa coi từ coi. Sao mà kêu Huy luôn nha con. Đây. Đi chung đi. Huy luôn coi. Nam coi số 1 Nam ơi lẹ đi Em bị lạc 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 Mất trụ rồi Nam ơi lẹ đi Nó xạo rồi Dạ bộ Dạ Nam Nam bây giờ mà chờ Nam là mình sẽ làm tới 11 giờ đó nha Nam Nam vô liền Nam vô liền làm thì thôi chứ không là mình chờ Nam là phải làm tới 11 giờ Còn uh, Đức Huy Văn Siêu nữa rồi Đó rồi thì giờ Nam trước đi đã Nè Nam ơi Nam kêu để Nam uh, tí nữa làm hết coi Đợi xíu Nam đang chơi coi Rồi Nam vô làm Nam ơi đừng chơi nữa đi em Dạ lạc lạc coi Ờ 12 năm Cô thấy giám thị đưa là 12 năm hôm nay vắng một là vắng ai vậy? Vắng một hôm nay là vắng ai vậy ta? Để cô... Vắng Đức Huy rồi Đức Huy vắng hả? Đây đây con xem nè Nhật Nam có nè Nhật Tiến Hồng Ngọc Phong Quỳnh Anh Lương <cười> Xin lỗi Siêu Sao có lên Siêu Lương vậy đây Tân Thao Tuyết Anh Minh Thư Thiên Phúc Trần Thiên Phúc Minh Triết Tuấn Vân Anh Xuân Khang Ủa, rồi rồi sao có nhiêu đây à ở đâu nữa sao được ha đó đó, đó là những cái là có hiện lên còn những bạn nào để coi sao em coi bạn Đức Huy có đây không vậy Đức Huy à Đức Huy có vậy bạn nào vắng vậy à kiếm người cái bên mình cái bạn này bác anh thằng luân đó rồi luân hả luân vắng hả đâu, đâu, đâu. à luân có giờ dạ, để, để, để coi điểm phải điểm danh để coi để báo lại cho giám thị coi sao ở đây giám thị có ghi vắng nè à để coi a năm a năm mười hai a năm chờ coi chút mười hai a năm bốn ba bốn hai a mạnh có không có mạnh rồi Nhật. Nhật nói chuyện mạnh Nhật 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 có không Nhật có không em cô kêu lớp trưởng làm kiểm đấy luôn không có ở đây cô thấy giám thị đưa ba cái tên nè ba cái tên vắng thì ghi vắng một thôi nhưng mà có ba tên này mà Nhật nè mạnh nè với duy Khánh duy có không Khánh duy có đây không em Khánh duy có đây không Hello, Khánh Duy có đây không vậy? Có, em có mà cô, em có mà cô Mạnh có, mà. Mạnh có hả? Nhật có không? Nhật à, Huy Hoàng Huy Hoàng hả? Huy Hoàng vắng hả? Đâu em đây mà cô? Vắng gì trời? Nhật, Nhật Lâu giờ, giờ luôn á Nhật, có Nhật không? Nhật có không? Không có Nhật đúng không? Các bạn Để em coi có Nhật Rồi à. Oh, siêu siêu kiểm tra dùm cô coi là thiếu ai vậy 
giá giám thị đưa tên ba người nhưng mà thế này ghi vắng một cô không biết ba người này là đi trễ hay sao nhưng vắng một là ai à thôi bây giờ là ai hồi nãy cô gọi ai đã quên rồi nam nam, nam. số 1 đến số 10 cô. nam cô, 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 cô nghe cô nghe hôm nay cho con nghỉ sớm buổi nha giờ con có việc rồi là là ai vậy luân á hả chở vợ không luân luân à, đúng vợ, không vợ vợ, vợ vợ luân có việc rồi <cười> Ông gái xin... Ông có chơi game đã Chơi game đã đời rồi giờ xin nghỉ sớm phải không? Em cho đang luôn con luôn Luôn con Mấy bạn có xác Con được câu xóa game lâu rồi À rồi rồi thôi rồi, rồi luôn nghỉ đi Nam Nam số 1 đến số 10 lẹ Nam Dạ Số 1 Nam Nam số 1 đến số 10 Số 1 em chọn B Là overseas Đúng rồi Tại sao là B Tại sao là B Thì cái đề bài yêu cầu tìm khác nhau em overseas Đúng rồi Giờ nó khác làm sao <cười> Khác làm sao chứ đúng không Phải khác làm sao Lúc thi người ta có hỏi sao đâu cô Thì giờ cô hỏi thì con để coi em có hiểu vấn đề không chứ Chứ đâu Ủa phải là Hiểu mới chọn đúng chứ Thì nó hiểu <cười> Cái hiểu là nó phải thể hiện là hiểu làm sao Chứ còn dạ, em nhắm mắt em chọn ABCD làm sao gì? Tại sao à, Tại vì mấy con kia đúng cô Ủa chứ con này sai hả Thì nó nó khác Nó khác à, nhau Khác làm sao Đang có đang, đang hỏi là khác làm sao đó <cười> Nè management Hình nhân phần 1 nè Âm ba cô à, à, Oversea Đúng rồi những phần 3 Saturday những phần 1 nè Pharmacy những phần 1 à, Số 2 số 2 nam cô bình tĩnh để <cười> có hai hình như cô đê đúng không số 2 là cô đê đó là invite trời đúng rồi tại sao là đê đang đang chờ ai nhắc hay sao vậy em cũng như cười yêu cô số 2 chọn chọn đê là invite nhấn phần 2 các từ còn lại nhấn phần 1 là venue further verbal số 3 Câu 3 là câu A Câu 3 em chọn A Dạ, à, tại sao là A? Âm đó là âm um, um, câm cô <cười> Đâu có câm gì đâu Cái đó nó là âm đờ, đó là âm hữu thanh luôn á Nó có phát âm ra mà Love Các từ còn lại nó à, là âm Thờ em, em đọc thì em nó That, love Rồi, số 4 Câu 4 là đáp án D Số 4 chọn câu D D là... Rồi, tại sao là D? Sao có... Tại sao D? Tại vì nó đọc là midday Rồi, các từ còn lại Cái như này đọc, đọc, đọc là I. I nè Đúng rồi, các từ còn lại đọc là I Rồi, số 5 à, 5C con Số 5 em chọn C Số 5 em chọn câu C Đó là If I had free time Nè Ở đằng trước Đang là would have a go mà À câu B chứ Cho nên câu số 5 là mình phải chọn đáp án là B Số 6 Tourist uh, Cái câu đó sai rồi Nè Cái câu trước là It Work thì đằng sau nó phải là verb in À vậy có A À cái cụm từ này nè Be word là verb in Ở trên đề hay trên đề dùm, Nhìn trên đề dùm cô Đầu ra sẽ có A vậy It's word cộng verb in mà Ủa thì Ủa Em nhìn lộn câu B cô Rồi câu B À trong, trong đề cứng khác trong đề cương đó là câu D Nó không liên quan gì Em chọn câu A là không liên quan gì hết á À nhầm Nhầm à, Đi thi mà nhầm vậy là chết rồi Số 7 Câu số 7 uh, Câu A à, Câu A tại sao là A Em thấy uh, Nó hợp lý Nè ở đằng trước đang dùng regress Cộng với verb in Đó là chỉ một hành động đã xảy ra rồi Đúng không Học sinh à, dạ. nối tiếc vì đã thô lỗ với thầy giáo Chuyện này xảy ra rồi trong quá khứ 
anh ta lẽ ra phải hành xử lịch sự hơn Vậy để chỉ một cái này việc lẽ ra phải làm trong quá khứ là mình phải dùng suốt cộng 2 và cộng với 3 với VD là câu A Rồi câu số 8 Để em đọc tiếp con Dạ Hu con Nè, đại từ quan hệ đúng không? Hu là đại từ quan hệ Nguyên tắc là đại từ quan hệ là phải bổ nghĩa cho tiền ngữ là cái từ đứng trước đó Believe là... À, hình như cái này đát chứ, đát chứ, đát chứ. À, nó phải là đát chứ Rồi, số 9 à, Dr. Stephen Admin Boots Câu A Tại sao là A? Tại vì một vài quyển sách Đúng rồi, ở đây là Đó mình đang dùng chỉ. Trong cái mệnh đề quan hệ Mình có thể sử dụng các cái từ chỉ số lượng Và mình đang dùng sum of which Đúng rồi, đang thay cho cái từ many Thay cho cái từ book phía trước Một vài một vài quyển trong cái số những quyển sách đó Số 10 Câu 10 là Bài Số 10 là em chọn câu Bài đó là câu B á ha Rồi cái số 10 là mình phải chọn câu A à, Tại vì sao? Vì em có cái cụm từ With D Exception Of Cái cụm từ này nó có nghĩa là Except Ngoại trừ Thay vì giờ mình dùng cái từ except thì mình sẽ dùng with the exception of Cái này thì à. tại sao mà có cái cụm từ này Tại các bạn nào, bạn Tuấn nhỏ hạn những bạn, bạn Tuấn, bạn An Những bạn đã đã từng đã đi thi IELTS rồi các bạn biết Ở những cái bài luận mà người ta viết á, Thì thay vì mình dùng từ except Thì mình dùng cái cụm từ này nó sẽ có cái số từ tăng lên Khi người ta yêu cầu phải viết một cái bài luận bao nhiêu từ á, Thì thay vì dùng except thì mình sẽ nghiêng về dùng cái cụm từ with the exception of Nó sẽ lợi hơn, tức là mình sẽ có, có cái số từ, cái số lượng từ nó tăng lên đó thay vì dùng except mình có thể dùng with the, the exception of và tha, nó có nghĩa là except hoặc là not including tức là không bao gồm ngoại trừ including đó là khi người ta có những cái cụm từ nhiều chữ như vậy là có lợi khi mình yêu cầu mình viết một cái đoạn văn có bao nhiêu từ á thì khi mình cùng diễn đạt một ý đó mình dùng những cái từ nó có số lượng từ nhiều hơn nó sẽ lợi hơn đó câu 11 À, 11 tới 20 Đức Huy 11 đến 20 Đức Huy Mày Đức Huy Dạ câu A cô 11 chọn câu A Câu A đó là gì vậy How an electric voice she has Ồ, oh, nó phải là what chứ Cô ấy có một cái dạ, giọng dạ. Ừ, Nó phải là câu Ê, Xin lỗi, câu, câu D Cô đánh nhầm rồi đây nè <cười> cô cũng nhầm nè khó quá cô cô đề cương như này khó rồi. sao vậy cái khó nhịn không đây câu 12 câu 12 đi em đức huy à, đang suy nghĩ coi đợi em tí con đợi đợi suy nghĩ đợi tí ok ok à con đê con tại sao là đê đúng rồi đó nhưng tại sao là đê À, mình có tomorrow thì không thể là left Đúng không? Tomorrow là ngày mai thì không thể là quá khứ Còn lại câu A, câu C là tương lai mà mình học rồi Mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian à, đâu có được dùng tương lai Đúng rồi, thì nó phải là câu D Mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian không được dùng tương lai cho nên nó phải là câu D Còn câu B không được là vì tomorrow thì không dùng quá khứ đơn Câu 13 Dạ 13 B 13 em chọn câu B à, 13 nó phải là câu C Câu C em nhầm It never occurred to me Tức là Tức là chuyện đó chưa bao giờ xảy ra với tôi à, It never occurred to me Đó là I never think that đó. Ý là vậy đó nhưng mà mình sẽ dùng cái cấu trúc là It never occurred to me Câu C Câu 14 
À, câu 14 em chọn câu à... Câu D, câu D Đúng rồi, tại sao là D À, mình đang có cái từ please này là cái tiểu từ làm cho cái câu văn nó lịch sự làm ơn Ở phần sau don't là, là trợ động Động từ À, sau trợ động từ thì phải là động từ hesitate Câu, à. câu 15 à. À, Câu 15 là À, thôi được Để, Câu 15 chọn câu C, B C hay B À, Đó là câu C <cười> Em có cái này nó như là một cái câu thành ngữ tiếng Việt của mình đó. Add fuel to the fire là đổ dầu vào lửa Châm dầu vào lửa Làm ơn đừng có nói một lời nào Bạn chỉ đổ dầu vào lửa thôi Tức là làm cho cái vấn đề nó tồi tệ hơn ha Thì mình sẽ dùng add fuel to the fire rồi, ở đó em có cái từ keep your chin up Keep your chin up câu B nãy nó có nghĩa là ngẩng cao đầu Tức là khi người ta lạc quan Khi người ta lạc quan người ta sẽ dùng là keep your, your chin up Chin là gì? Là cái cầm Khi mà em ngước cái cầm lên tức là em thể hiện cái sự lạc quan Đúng không? Còn cái câu A hit the nail on the head Tại đó nó có nghĩa là nói chính xác Cái câu D kill two birds with one stone này Cái này tiếng Việt mình có nè Tức là nhất tiễn sông điêu cái câu này tiếng thật ra đó từ hán từ hán việt đó nhất tiễn sông điêu tức là một mũi tên mà trúng hai con nhạn kill two birds with one stone nghĩa đen của nó là chỉ bằng một viên đá thôi mà chọi trúng hai con chim thì mình có cái câu thành ngữ gì đó nhất tiễn sông điêu tức là là tiện người ta làm một việc mà nó có kết quả nó thỏa nó thỏa mãn được tới hai cái mục đích thì lúc đó người ta sẽ dùng cái cụm từ này Kill two birds with one stone Dạ, ok, em hiểu rồi À, câu 16 Câu 16 em chọn câu A 16 em chọn câu A, đúng rồi Khi mà mình nói về một cái một chuỗi cái sự kiện đó, Thì mình sẽ dùng cái từ series này Series of event Một chuỗi sự kiện à, Lưu ý giùm cô còn lại cái từ hết Với từ flock này nó cùng có nghĩa là đàn Nhưng mà Group này cũng là một nhóm Thường một nhóm người mình sẽ dùng cái từ group A group of people Còn cái từ herd là một đàn Nhưng đàn thì thường người ta sẽ dùng là A herd of cows A herd of cows Đó là một đàn bò sữa chẳng hạn ha? Hoặc là A herd of deer Một đàn nai ha? Hoặc là a herd of elephant thường là nhỏ những nó sẽ dùng với những cái động vật á, animals mà được tức là được nuôi thành từng đàn nuôi hoặc là à, sống cùng nhau thì dùng cái từ a herd of cái từ flock này cũng là đàn nhưng mà người ta sẽ dùng là a flock of bird một đàn chim a flock of bird một đàn chim à, hoặc là chim hoặc là ship một đàn cừu người ta cũng dùng cái từ này ship hoặc là một đàn dê goat à, thì người ta dùng cái từ ship à, từ flock này rồi câu 17 dạ, câu 17 câu a câu 17 em chọn câu a à, không phải a mà nó là câu b mình có Đấy, cái từ câu b mà. À, à, mình có đó. cái từ in câu stock a, in stock này nó có nghĩa là trong kho Người bán hàng xin lỗi vì không có cái mà tôi cần ở trong kho Cái cụm từ in stock này có nghĩa là trong kho Vì thế mà anh ta hứa là sẽ đặt hàng cho tôi Cái từ in stock là trong kho 18 à, 18 câu uh, D à, 18 nó phải là câu B Câu uh, B à, Từ này nó có nghĩa là reduce Cut down on nghĩa là giảm Reduce Cách down on Ê, xin lỗi Là câu C chứ Câu biết sai là cách down on nha Câu C Câu đúng sai là Cách down on có nghĩa là reduce Cô sẽ sửa lại À, cách down on có nghĩa là reduce nha các bạn Là giảm Rồi, 19 19 câu C mười chín nè ở đằng sau lưu ý giúp cô ở đằng sau là chúng ta đang có một cụm từ 
à, cái chương Bộ xác định đầm 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 cô bình chính rồi cô bê đó là cụm từ mà nữa rồi từ 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 cô đơn áp lực em đợi tí đợi tí À, câu 19 hả con? Ừ à À câu 19 là câu Câu đề Câu đề đúng rồi Nó chỉ sự tương phản 20 20 hình như là theo em dịch đó ừ. Là câu A không? 20 em là câu A Đúng rồi Dead là chết rồi. Thì chúng ta có cái từ Deceased man A deceased man on the floor Right after she opened the door Deceased này có nghĩa là Qua đời hoặc là chết Nha Đó là cái loại án À đúng rồi Rồi thôi cảm ơn Huy Rồi thôi mình dừng ở đây nha các bạn Nhớ cô là okay mình đang dừng ở câu 20 Sao kì okay. okay. Các bạn ơi Các bạn ơi Buổi chiều mình còn học văn nữa đó Nha Cho nên thôi mình dừng ở đây Để chiều học văn Nhớ buổi chiều vô học văn đầy đủ Ê, vậy là cuối cùng sáng nay là vắng ai vậy? Các bạn Ủa, giám thị báo rồi Hả? Chị giám thị báo rồi Giám thị đó, giám thị ghi là vắng mà giờ ghi tới ba người mà các bạn có ở đây hết Vậy giờ vắng ai cô có biết đâu Nè Chắc vắng hơn Quỳnh Anh rồi Quỳnh Anh có Có, có Khánh Duy có không? Khánh Duy có không? Dạ có Khánh Duy nó mới chơi con A Hà Ri cô Mạnh có không? Mạnh có không? Mạnh gì nó mới dám tèm nữa con Trời, rồi. Mạnh có không? Mạnh có Nhật có không? Nhật có không? Nhật ơi Nhật có không? Mạnh có, Mạnh có nè Vậy là vậy là Nhật không có phải không? Vậy yeah, Nhật vắng đúng không? Rồi thôi chào tạm biệt Rồi tạm biệt các bạn rồi, rồi. Bye bye con À bye em <cười> Oh, sharing. Sure.